ವೀಕ್ಷಕರೇ ಓದಿನ ಹವ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಓದೋಣ ಬನ್ನಿ ಓದಿನ ರಿಂಗಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜನಾರ್ದನ್ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಓದಿನ ಹವ್ಯಾಸ ಆ ಓದಿನ ಹವ್ಯಾಸ ಇರುವವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದರ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕು ಕೆಡುಕಂತೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಒಳಿತುಗಳು ಓದಿನ ಹವ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿನ ಹವ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರ ಅದೇನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿಯೇ ಬೆಳೆದವರು ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಓದು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಓದು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯ ಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಿಗೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಬಟ್ ನಮಗಿದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸಹ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪುಸ್ತಕ ಓದು ಮಾತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ಗಾಗಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂಥರ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಿ ನೀವು ಎಂಥ ವಿಷಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೂ ನಾವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೋರ್ಸು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಓದಿ 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 ಓದಿಯೇ ದೇಶ ಸುತ್ತು ಕೋಶ ಓದಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಓದಿಯೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನಾಗಲಿ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ನಮಗೆ ಓದೇ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಇರುವವರಿಗೆ ಒಂಟಿತನ ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗಾತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರ ಸಂಗತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೋದ ಹಾಗೆ ಚಂದಮಾಮ ಬಾಲಮಿತ್ರ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಸೋದರ ಮಾಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಟ್ ಅಂತ ಕೊಡವರಲ್ಲಿ ಅವರದೊಂದು ಯುವಕ ಸಂಘ ಇತ್ತು ಕೊಡವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಭಂಡಾರವೇ ಇತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಣ್ಣದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದ್ದವು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಈ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕಥೆಗಳು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು ಎರಡು ದಿವಸ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದೋದು ಅಂತ ಕಡೆ ಕಡೆಗೆ ಆಗುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಬಂದೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಾಣಿಜ್ಯ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾನೇನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಓದುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಂತರ ನನಗೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ತನಕ ಆವಾಗ ಡಬಲ್
ನಾವು ತರಕಾರಿ ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಇದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹ ಓದುವಂತ ಹವೆ ಅದೇನೋ ಒಂಥರ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಓದುವುದ್ರ ಏನೋ ಒಂಥರ ವಿಷಯ ಯಾವ್ದಾರು ಆ ತರಂಗ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ಹದ್ದು ರೂಪ ತರದೆಲ್ಲ ಹದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಓದುವುದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನಂಗೆಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂತ ನೀನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇನೋ ಒಂಥರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಷಯ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ ಇವನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂಚಕಿಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಓದುವ ಅಂತರ ಆ ರೀತಿಯ ಅಷ್ಟು ಒಂಥರ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಯಾವುದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಉಡುಪಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಹೀಗೆ ನೀನು ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ ಹೌದು ನಿನಗೆ ಖಾಲಿ ಅದು ಓದಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ಓದಬೇಕಾದದ್ದು ಬೇರೆಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಕಣ ಬರಹಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತೆ ಲಘು ಬರಹಗಳ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಈಗ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಸಣ್ಣ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನಮೂನೆಯ ಬುಕ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಲಘು ಬರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಿರ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಯಾರ್ಯಾರದ್ದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳದ್ದಿರ್ಬೋದು ಆತ್ಮಕಥನಗಳಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಂಥದ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಒಂದಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಇದು ಸ್ಕೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಈಗ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ರೆಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ನಮ್ಮನೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಚೀಚೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಂಟಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಟ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆವಾಗ ಜೋರ ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆದು ಕೊಡೋದು ಹಾಗೆ ಆವಾಗ ನನಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೂಗಲ್ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೆ ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬರೆಯೋದಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಬಂಧ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎ ಇದು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪುಸ್ತಕವನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿತ್ತು ಒಂದು ನಾನು ಬರ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ತಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಗ್ರಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಪುನಃ ಪುನಃ ದೊಡ್ಡ ಶೋಕೇಸ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬುಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಉಂಟು ಖುಷಿ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹತ್ರದವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಪುಸ್ತಕ ತುಂಬಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೀಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಬಸರಿಯರಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಟಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಜನ ಆದ್ರೂ ನಂದು ಹಾಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪುಸ್ತಕ ನಂಗೆ ಅದು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವಾಗ ಓದ್ಬೇಕಂತೆ ಅವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅನ್ನು ಅದೊಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹೇಳುವ ದೊಡ್ಡವ್ರ ತನಕ ಸಹ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಬರವಣ
ಅಂತ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದು ಬಂದು ಅದು ನಮ್ದು ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಬಂದಾಯ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆತಿನ ನಂತರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕೆ ಹೊರ ಬಂತು ಲಘು ಬರಹಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ತೋಚಿದ್ದನ್ನು ಗೀಚಿದಾಗ ತೋಚಿದ್ದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಘು ಬರಹಗಳಿದ್ದಾವೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿ ಬರ್ದು ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ದ ಒಂದು ಸರಳ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಲಘು ಧಾಟಿ ಒಂಥರ ಹಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ತೋಚಿದ್ದನ್ನು ಗೀಚಿದಾಗ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಹೇಗೆ ನಾವು ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಪ್ರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ನಂದು ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಕವನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಐನೂರು ಕವನಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿತ್ತದ ಚಿತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕವನ ಸಂಕಲನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದಿನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬದ್ದಿ ಏನೆ ಹೌದು ಅದು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಒಂದು ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಅದೊಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈನ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಚೂಚೂರು ಕೈ ಹಾಕಿದಾಗಿ ಓಕೆ ಆಗಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಹೊರಬರಲಿ ಅದು ನನಸಾಗಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಆ ವಿಪ್ರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಧಾರಣ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತ ಮುಂದುವರಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ತನಕ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ವಿಪ್ರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈಗ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಶಂಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದು ದೀಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತ ಅವರು ಅವರು ವಿದ್ವಾನ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಪ್ರವಚನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಪ್ರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯದ್ದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ತುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದ್ದರು ಅವರು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅವರು ಅವರ ಅತ್ತೆ ಹೇಳಿದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಹ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಅದೊಂದು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಈಗಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಆ ಲಘು ಬರಹಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಓದಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಅಂದರೆ ಹೆಸರಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದೇ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ಎಂಡಮೂರಿಯವರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಸಾಯಿ ಸತ್ಯವರು ಇಷ್ಟ ಅವಾಗ 
ಟಚ್ಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ನೀವು ಅಳಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂಥರ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಕಥೆಗಳು ಅದು ಅದಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ವೇಣಿ ಸಂಹಾರ ಅಂತ ಇದ್ದು ಅದು ಹಾಗೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಹತ್ರ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಂತರ ಜೈತಾಳ್ರದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೂಗೋರ್ ಅವರು ಕೂಗೋರ್ ಅವರದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಬರದಿ ಅವರದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಶಾಂತರ ಸೋಮಯಾಜಿ ಅವರು ಶಾಂತ ಶಾಂತರಾಮ್ ಸೋಮಯಾಜಿ ಅವರದ್ದು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಗಳು ಸಹ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೊಂಚಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಕಬರ್ ಗತ್ತಲೆ ತುಳುವದ್ದು ಅದು ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈಶ್ವರಯ್ಯನವರದ್ದು ಸರಸ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ತುಷಾರ ಮತ್ತೆ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಅಂಕಣ ಬರಹವಾಗಿ ಸರಸ ಅಂತ ಒಂದು ಅವರು ಒಂದು ಲಘುಬರಹದ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹತ್ತು ಸಲ ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಲ ಓದಿದ್ರೆ ಸಹ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಒಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿರುವುದು ನಾಲ್ಕೇ ಪಾತ್ರಗಳು ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮದುವೆ ಆದ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೆಂಡ್ತಿಯ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಲವರ್ ಪ್ರೇಯಸಿ ಮೂರು ಜನ ಅದು ಒಂಥರ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಓದುವಾಗ ಈಗ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಂದವರು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೊಂಥರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮಿತಿಮಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂಥರ ಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯ ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಅದೊಂದು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚಂದ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಂದ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹತ್ತು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈಗಷ್ಟೇ ಮದುವೆ ಆದ ಜೋಡಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದೇ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವರ ಮನೆ ಬರ್ದ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾ ಮಗಳೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೆ ಇದು ಒಂಥರ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಟ್ ನಾನು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಸಹ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಾಗಿಂದ ದಿವಸ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರೆ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಂಗೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಗಾಡ್ತಾ ಎಲ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಗಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗ್ರಹ ಯೋಗ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಗಾಗ ತೆಗೆದು ಮಚ್ಚಿ ಓದ್ಬೇಕಾದಂತ ಈಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಬರ್ದದ್ದು ಸರಸ ಅದು ಲಘು ಬರಹಗಳದ್ದು ಸಂಗ್ರಹ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಷಾರ ತರಂಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಬಂದಿತ್ತಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ಒಂಥರ ಎಲ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ನನಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಕೂಗೋರ್ ಅವರು ಬೆಳಗೋಳು ರಮೇಶ್ ಭಟ್ರದ್ದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಂಬಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನನಗೆ ಅದು ಟೈಟ್ಲ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅನಿಸಿತ್ತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಂಬಬಹುದು ಹೌದಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬೈಯುದುಂಟು ನೀನು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮೋಸ ಮೋಸ ಹೋಗಿಯೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಂಬ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾರು ಸಹ ಅಂಥದ್ದು ಯಾರು ಇದು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ನಮ್ದು ಅದನ್ನು ಓದೋದು ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂತ ನಿಂದು ಇವತ್ತೆಂತ ಇದಿಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂತದ ಒಂದು ಇದೊಂದು ಆ ಟೈಟಲ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ನಿಲ್ಲುವ ಈಗ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಸಹ ನಂಬಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಅವರದ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಬದುಕಬಹುದು ಅಂತ ಆ ಕಥೆಯ ಟೈಟ
ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಥೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆಗಳು ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಅದು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲಸರ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ತನಕ ಆದರೆ ಸಹ ಮುಗಿಯದೇ ಒಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದು ಉಂಟು ಅಂತ ಎಂಡ ಮುರಿಯದ್ದು ವಂಶದ್ದು ಅವರದೆಲ್ಲ ಕದ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇವರದ್ದು ಲೇ ತೆಹಮಿನ ಅವರು ಇರೋದು ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಇವರು ಬರೆದಿದ್ರಲ್ಲ ಆರನೇ ಹೆಂಡತಿ ಆರನೇ ಪತ್ನಿಯ ಆರನೇ ಹೆಂಡತಿಯ ಪತ್ನಿ ಏನೋ ಅದೊಂದು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯ ಪತ್ನಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ತೆಹಮಿನ ದುರಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅದು ಸಹ ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಂಸಾರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಖಾಲಿ ಓದುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದುದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೋ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಗಾರು ಹೋಗುದು ಬರೋದು ಇರ್ಬೋದು ಸಂಜೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟೆನ್ ನಂದು ಒಮ್ಮೆದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತದೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದುವರೆ ತನಕ ನಿದ್ದೆ ಬರುವ ತನಕ ನಮ್ದು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಪುಸ್ತಕ ಓದುದು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೋಗೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಎರಡು ಬುಕ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ನಡೆಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಓದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ರೀತಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸಿಕ್ಕಿದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಅದೊಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಕೂಡ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕವನಗಳನ್ನು ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಆವಾಗ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಚಿಕ್ಕಣಿ ಹಾಳೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಫಿಲಾಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದು ಚೀ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕಣಿ ಹಾಳೆ ಅಂತ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದು ಇಷ್ಟು ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಲಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗುವಂತಹ ಹೊಂದುವಂತಹ ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆದೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ಕವನಗಳು ಅದು ತುಂಬ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಯ ಕಥನ ಜೊತೆಯಾಗಿದೆ ಕವನ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾವೆ ಆ ಕಥೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕವನ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರ ಒಂದೊಂದು ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಗಿಳಿಯದಿದ್ರೆ ಗಿಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕವನ ಈಗ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ನಮ್ಮದು ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಇದಾಗ್ತದೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪ